ஜியோ சுந்தரீஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வச்சு எப்படி குலோப் ஜாமுன் சாஃப்டாக பண்ணுறதுன்றத சொல்லி காமிக்கிறேன் இது நான் இன்னைக்கு எடுத்துருக்கிறது எம்டிஆர் பேக்கெட் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் யூஸ்வலாக நான் மில்கி மிஸ்டு பேக்கெட் கூட வாங்குவேன் அது இன்னும் சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது அது எனக்கு இந்த குவாரண்டைன் டைமில் கிடைக்காதுனால எனக்கு எம்டிஆர் எடுத்திருக்கேன் இது என்ன பண்ணணும் மாவை வந்து அப்படியே ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த எடுத்துகிட்ட பிறகு நம்ம கொஞ்சம் அப்படி கட்டி கட்டியாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல இடத்துல அதெல்லாம் என்ன பண்ணும் நல்ல கை வச்சுட்டு நல்லா உதுத்து விட்டுக்கணும் நல்லா உதுத்து விட்டுட்டு அப்புறமா ரொம்ப கம்மியாக தான் இதுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மாவை பிசைஞ்சிக்கணும் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அழுத்தி உருட்டுனா உள்ளே கல் கல்லாக இருக்கும்னு வாங்க அழுத்தி உருட்டுனா தான் வெடிப்பு வராமல் இருக்கும் உள்ளே கல் கல்லாலாம் இருக்காது சின்ன சின்னதாக நம்ம உருட்டி போட்டோன்னாக்கா நல்ல சிம்லியாக அடுப்பை வச்சு நம்ம பண்ணோன்னாக்கா கரெக்டான கலருக்கு வரும் அந்த பக்கம் வந்தால் மெயின் இதுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா உதுத்தாச்சு இது உதுத்த பிறகு நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் சும்மா தெளித்து விடுங்க தண்ணியை நல்ல சாஃப்டாக வரும் இந்த இது குவாரண்டைன் டைமில் நம்மளால் வெளியில் போய் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வாங்க முடியாத ஒரு இதுன்றதுனால நான் அப்பப்போ ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் இதை ஒரு பேக்கெட் போட்டு வச்சுடுவேன் என்னோடய டாட்ரு ஹஸ்பண்டுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அடிக்கடி இதை செஞ்சுட்டே இருக்கேன் நான் இந்த இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவு வந்து பிசைஞ்சாச்சு நல்ல நான் நல்ல அழுத்தியே தான் பிசைஞ்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணும் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு திரும்ப பிசைஞ்சிட்டு ஊற வச்சுருங்க அப்படி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவருக்கு அப்படியே விட்டுடுங்க அது மாவை அப்புறமா நம்ம பால்ஸ் உருட்டிக்கலாம் நார்மல் சைஸு உ உருட்டுனா ஒரு ஃபிஃப்டி வரும் குட்டி குட்டியாக பண்ணால் ஒரு சிக்ஸ்டி வரும் நாங்கள் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக தான் போட்டுக்கிறது அதனால் ஒரு சிக்ஸ்டி குலோப் ஜாமுன் வரும் அவ்வளோதான் நம்மளோட மாவு ரெடியாக இருக்குது ஊற வச்சிடலாம் அப்படியே இப்போ நம்ம அந்த பேக்கெட்டுக்கு ஜீரா ரெடி பண்ண போகிறோம் குலோப் ஜாமுனுக்கு ஒரு பே அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மூணு கிளாஸ் சுகர்னால் மூணு கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நான் மூணு கிளாஸ் சுகர் போட்டுட்டேன் இப்போ த்ரீ கிளாஸஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இது பாகு எல்லாம் காய்ச்ச வேண்டாம் நல்லபடி கலந்து விட்டுக்கணும் சுகர் வந்து கரையணும் கரைஞ்சி ஒரு ஒரு கொதி வந்தோன்னா ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற வச்சுட்டு நம்ம குலோப் ஜாமுனை ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்து இந்த ஜீராவில் போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட குலோப் ஜாமுன் வேலை இதுலேயே நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் இப்படி அரைச்சி வச்சுருவேன் நான் சுகரும் ஏலக்காவுமாக போட்டு அதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இதை நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணுவோம் நம்ம சுகரில் ஏதாவது டஸ்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் கொதிச்சோன்னே ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இப்போ அப்படியே சிம்லியே இருக்கட்டும் இது நம்மளோட ஜீரா வந்து இப்போ ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நல்லா பாருங்கள் சுகரெல்லாம் டிசால்வ் ஆகிட்டு நல்லா கொதிக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கொதி வந்தால் போதும் கொஞ்சம் லைட்டாக இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழிச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆறின பிறகு நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா இப்படி கொதிச்சு வரணும் அது நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம ஏலக்காய் தூள் போட்டோன்னா நல்ல வாசனையாக இருக்குது ஜீரா இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் கூல் டவுன் ஆனோடனே நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நம்ம குலோப் ஜாமுன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஜீரா வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம மாவு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஊறி இருக்கான்ட்டு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ மேம் புசு புசுன்னு ஆகிடும் அது இந்த மாவு 
திரும்பவும் லைட்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்சிட்டு நம்ம உருட்டிடலாம் உள்ளங்காயில் நெய் தடவிக்கோங்க இது மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸாகவே எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா இப்படி ரவுண்டு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட் இப்படி பண்ணணும் அழுத்தியே பண்ணலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்போ தான் வெடிப்பு வராமல் வரும் நல்ல ரவுண்ட் ரவுண்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் அந்த வெடிப்பே இருக்காது அதில் இது மாதிரி நல்ல ரவுண்டாக பண்ணிக்கோங்க இன்னும் ஒரு ஒரு தடவையும் கொஞ்சம் நெய் எடுத்துக்கோங்க அகெயின் ஒன் மினிட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இப்படி பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு இதுக்கும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்து நல்ல ரோல் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட கையோட ப்ரெஷர் கொடுத்து வெடிப்பே இல்லாமல் இருக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இப்படி ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க கையில் ஒரு ஒரு தடவையும் நெய் தடவிட்டு பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி எல்லா இதையும் எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி நான் ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆயிலில் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நான் பால்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்தது இது இதை நம்ம நல்ல அடி கனமான ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்ல சிம்லியே வச்சு ஃப்ரை பண்ணணும் இல்லைன்னா கலர் வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப டார்க்காக அப்படி கருப்பு கலர் ஆகிடும் ப்ரௌன் கலரில் வேணும்னா சிம்மில் வச்சு பண்ணணும் கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்சு சாஃப்ரான் போட்டுக்கிறேன் நம்மளோட ஜீராவில் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் அது போட்டாச்சு இப்போ அடி கனமான பாத்திரம் வச்சு அதில் நான் ரிஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ நம்மளோட இது என்ன காஞ்சோன்னு சிம்மில் வச்சுட்டு ஃபுல் இதுவுமே நம்ம சிம்மில் வச்சு தான் இதை பண்ணணும் எண்ணெய் காயட்டும் கொஞ்சம் இப்போ நம்மளோட பால்ஸ் ஒன்று ஒன்றா நம்ம குலோப் ஜாமுன் போடலாம் எண்ணெய் கரெக்டாக இருக்குது சிம்மில் ரொம்ப மெயினாக திரும்ப திரும்ப அதே தான் சொல்கிறேன் நான் சிம்மில் தான் இருக்கணும் பொறுமையாக தான் இதை பண்ணணும் அதுவே லைட்டாக கொஞ்சம் பெருசாகும் இந்த பால்ஸு ஒரு ப்ரௌன் ஷேட் வரும்போது நம்ம எடுத்துடலாம் ப்ரௌன் கலராக வரும்போது ரொம்ப கரண்டி போட்டு கலக்க வேண்டாம் என்ன அது கிராக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நம்ம குட்டியாக போட்டோம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கு கொஞ்சம் இப்போ லைட்டாக டேன் பண்ணிடலாம் ஒரு ஏழு எட்டு அந்த மாதிரி போட்டால் போதும் நிறைய போட வேண்டாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குலோப் ஜாமுன் ரெடி ஆகிடுச்சு கரெக்டான பக்குவம் இது தான் ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கு பாருங்கள் அவ்வளோ வெடிக்காமல் வந்திருக்கு ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்குது அதை எப்படி எடுத்து இந்த ஜீராவில் போட்டுருங்க போட்டு இப்படி கலந்து விட்டுருங்க குலோப் ஜாமுன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ஜீராவில் ஊறி இருக்குது இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க என்னோடய சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்